আমরা এখন যেটা নিয়ে একটু হালকা আউটলাইন দিব এটা টোটালটা আসলে একটু মুখস্থ পড়া জাস্ট বেসিক কনসেপ্টটা কি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে অজন প্রজনন আমি একদম শুরুতেই তোমাদের বলেছিলাম আর একবার বলবো যে অজন প্রজনন মানে কি অজন প্রজনন হচ্ছে এমন ধরনের রিপ্রোডাকশন তাই না অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন যেখানে কি হয় না নিষেখ হয় না আমরা আগে যে সিনেমাটা দেখে আসছি সেটা হবে না তাহলে নিষেখ বা ফার্টিলাইজেশন হয় না যে ধরনের প্রজননে সেটাকেই আমরা বলতে পারি অজন প্রজনন আচ্ছা খেয়াল করে দেখো যে অজন প্রজনন প্রধানত দুভাবে হতে পারে স্পোরের মাধ্যমে হয় যেমন তোমাদের বইতে অনেক উদাহরণ আছে এগুলো মুখস্থ পড়া শৈবালে ছত্রাকে বিভিন্ন ধরনের স্পোরের মাধ্যমে তাই না তোমরা ইভেন ধরো নিম্ন শ্রেণীর কিছু উদ্ভিদেও স্পোরের মাধ্যমে প্রজনন হতে পারে তো এই ধরনের প্রজনন এটা হচ্ছে অজন প্রজনন কেন কারণ এখানে কোনো নিষেখ হয় না আবারও বলছি এখানে কোনো নিষেখ বা ফার্টিলাইজেশন হয় না এটা মনে রাখতে পারো বই থেকে উদাহরণগুলো দেখে নাও আচ্ছা এছাড়া দেহ অঙ্গের মাধ্যমে কিছু অজন প্রজনন হতে পারে তো দেহ অঙ্গের মাধ্যমে কিভাবে হতে পারে দুভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই দেহ অঙ্গের মাধ্যমে প্রজনন হয় এটা প্রাকৃতিকভাবেই হয় যেমন তোমাদের একটা উদাহরণ বলি এটা সবাই জানো যে পাথর কুচি উদ্ভিদে তার পাতা সেই পাতার থেকে আবার নতুন একটা উদ্ভিদ তৈরি হয় তাই না একটা না অনেকগুলো উদ্ভিদই তৈরি হতে পারে তাহলে প্রাকৃতিকভাবে এই পাতা থেকে কাণ্ড থেকে হ্যাঁ মূল থেকে যে উদ্ভিদগুলো তৈরি হয় প্রাকৃতিকভাবে নর্মালি এটাকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক অযৌন প্রজনন বা অঙ্গজ প্রজনন ওকে আচ্ছা আর কৃত্রিম কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন এটাকে এটা কোনটা সেটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে হয় না কিন্তু তুমি নিজে তৈরি করতে পারো যেমন কথার কথা ধরো একটা গাছের একটা ডাল কেটে দিলাম তো ওই ডালটা আমি মাটিতে আলাদাভাবে রোপণ করলাম যদি ওখান থেকে উদ্ভিদ হয় সব উদ্ভিদে হবে না কিছু কিছু উদ্ভিদে হবে যদি ওখান থেকে নতুন উদ্ভিদ হয় তাহলে এটাই হয়ে গেল কৃত্রিম যেটা তুমি নিজে করছো অথবা তোমরা জানো যে বিভিন্ন ধরনের কলম করা হয় তাই না ইংরেজিতে বলে যে কাটিং করা হয় হ্যাঁ লেয়ারিং করা হয় আবার অনেক সময় তোমরা জানো যে মাটিতে একটা ধরো মাটির কাছাকাছি একটা ডাল আছে তো এই ডালটাকে যদি আমরা ডালের কিছু অংশ আমরা মাটি চাপা দিই জিনিসটা এরকম হয় অনেকটা দেখতে ধর কথার কথা এটা একটা উদ্ভিদ এটার একটা ডাল এরকম তো এই ডালটাকে আমি কি করলাম আর একটু নিচে নিয়ে আসলাম এরকম করে দিলাম এবং এই জায়গাটাতে আমি মাটি চাপা দিলাম এটা ধরো গ্রাউন্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড তো দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর এই জায়গায় আবার মূল গজায় এবং এই উদ্ভিদ এটা একটা পৃথক উদ্ভিদ হিসাবে গড়ে ওঠে এটা তুমি কেটেও দিতে পারো আলাদা করে দিতে পারো এখান থেকে কেটে দিতে পারো তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি দাবা কলম ঠিক আছে আমি একটা ডালকে দাবাই দিলাম এবং পরবর্তীতে ওখান থেকে একটা গাছ তৈরি হলো তাহলে এভাবে তোমাদের বইতে কিছু উদাহরণ বলা আছে চোখ কলম হয় তাই না গুটি কলম হয় এরকম বিভিন্ন ধরনের যে জিনিসটা তুমি নিজে তৈরি করতে পারো এটা প্রাকৃতিকভাবে হবে না তাহলে এই ধরনের প্রজননকে আমরা বলতে পারি অযৌন প্রজনন অবশ্যই এবং কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন ঠিক আছে আমি একদম শুরুর লেকচারে তোমাদের যেটা বলছিলাম যে অজন প্রজননের একটা মানে সাব হেডিং হবে অঙ্গজ প্রজনন যেটা দেহ অঙ্গের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে আবার স্পোরের মাধ্যমে হতে পারে তাহলে তোমাদের যেটা করতে হবে এটা তো একটা আউটলাইন দিলাম বই থেকে যে কি কি ধরনের হয় এবং কি কি উদাহরণ আছে এটা তোমরা জেনে নিতে পারো কিন্তু এটা অনেকটা মুখস্থ পড়া মনে রাখতে হবে ওখানে খুব বেশি বোঝার খুব অতিরিক্ত কিছু নাই যে অংশগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম এইটুকুই আর লাস্টে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিশেষ ধরনের অজন প্রজনন আমি আর একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো সেটার নাম হচ্ছে এটা ভুলে গেলে চলবে না খুব ইম্পর্টেন্ট নাম হচ্ছে পার্থেনো জেনেসিস ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে যদি আরেকটা বলি যে অজন প্রজননের আরেকটা বিশেষ ধরনের অজন প্রজনন আছে যেটাকে বলা হয় পার্থেনো জেনেসিস এখন কথা হচ্ছে পার্থেনো জেনেসিস এটা কি আমি আসবো একটু পরেই আসবো কিন্তু এটাও এক ধরনের অজন প্রজনন এটা মনে রাখতে হবে তার মানে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কোনো নিষেখ হয় না